רוצים לחיות איתי. טוב, אני חי. שאני אמות אלוהים גדול. היום אני חי. אמת הוא לא אמת. עוד לא עצרו אותי, אני לא עשיתי שום דבר רע. במדינה הזאת לא הפקירו אותי, יש חוקים שצריכים לשמור עלינו, מן הסתם גם עליי. ומי מסתם עם השם בהאשמות המטורפות שמאשימים אותו. אם בית משפט ימצא אותה שם, אני אוכל לערער, אני לא אוכל לעשות יותר מזה. וזה מקובל עליי כאזרח שומר חוק במדינת ישראל. מה שמוזר לי, זה איך משפט שמתנהל בדלתיים סגורות, בשביל להגן על הצד של התביעה כביכול, שיכול להיפגע מזה, אז הצד של התביעה הולך ו... ומוציא ספרים ומוכר אותם. הם תובעים בן אדם שיושב שלוש שנים כבר בכלא, לא יכול להגיד מילה מהפה, כלום בתנאים, בבידור מוחלט, אי אפשר לפגוש אותו בכלל. אני חמש עשרה שנה הכרתי אותו, אסור לי לפגוש אותו עד סוף המשפט. איך זה קורה שבאות, שעושים מסחרה על השם הטוב שלו לפני שנגמר המשפט? ואיך זה קורה עוד ששופטת במדינת ישראל, לפני תום המשפט, באה ומדברת בתוכנית תוכנית טלוויזיה שהמשפט עדיין בעיצומו והבן אדם אסור לו להוציא מילה מהפה. איפה ההיגיון? איפה החוק? איפה הסדר? לגבי סעיף העבדות, שם הייתה באמת מחלוקת משפטית קשה, כשבעצם הצטרכנו להיכנס, אני הצטרכתי להיכנס לנבחי הפרטים כיצד... פרשנות של חוק שאף פעם לא יושם. זה נשמע למישהו, זה נשמע הגיוני כאילו? תחשבו כל אחד מכם, לא משנה. אומרים, אומרים לך עכשיו, אומרים לך שאתה אשם בלה בלה בלה, מאשימים אותך, שמים אותך במעצר, עכשיו לא נותנים לך לדבר, ומי שתובע אותך לא משנה פלוני, מוציא ספרים בינתיים ואומר, אתה עשית ככה ועשית ככה, ואתה מוקלט, אתה לא יכול להגיד מילה. אז איפה הצדק, כאילו, איפה ה... בעצם מעיין הסבירה, הוא בעצם שיתק להן את המוח, הוא בעצם מוציא מהן את כל הרגש. מי נרדף פה? גואל או האנשים שלו. עכשיו אני, את מה שהיה לי להגיד לגבי מה שראיתי ומה שחוויתי וזה אמרתי בבית משפט, אסור לי להגיד שום דבר על המשפט הזה. ואני גם לא אגיד שום דבר על המשפט הזה. מה שאני יכול להגיד זה מה, שמת... מה שקורה מחוץ למשפט הזה. וזה גלוי לעיני לפ... ל... 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 גואל. בן אדם רוצה לכתוב גואל ביוטיוב, ואפילו הסרט שעשו על גואל לפני שנתיים בערוץ 10 לא עולה לו. עולה לו את הנשים של גואל. מוכרות את הספרים שלהם, ומה הספרים שלהם? גואל ככה, וגואל ככה, וגואל ככה, וגואל עשה ככה. ואתה מסתכל בסרט מלפני זה, ואתה אומר, רגע, איפה ההיגיון? קוראים לזה קישוף, אתה לא מבין שברגע שמסתכלים עליו, הוא משדר נחת רוח שזורמת אלייך. לא, לא ינסו באמת להבין או לרצות להבין שיש פה משהו טוב ומיוחד. אנחנו חושבים שאת נמצאת במקום שקולעים אותך ומעבידים אותך ואת הופכת להיות סינדרלה המסכנה. לא יודעים שיש פה אנושיות ויש כבוד ויש... הוא מחשיב את הדעות שלנו יותר מהדעות שלו בכלל. אז קודם הם שיקרו ועכשיו הם אמרו את האמת? או שקודם הם אמרו את האמת ועכשיו הם שיקרו? אז אין לי בעיה שבית המשפט יחליט, אבל בינתיים הציבור קונה ספרים. ונותן ביקורות, ספרותיות יפות. לא אף אחד לא מעניין אותו אם זה שקרים או לא. למה? כי אני שואל את עצמי, אתם רוצים צדק? או שאתם רוצים להרוג את הבן אדם? כאילו, מה תכלס יש פה בן אדם בן 60 חולי סכרת, שיושב בכלא, כאילו, מי זה עושה? בבידוד, זה אטומי. אם הוא היה פצצת אטום, היו שמים עליו פחות בידוד, אז מה הקטע? תשמע התחתונה, אני פונה אל כל מי שהוא בר דעת טיפה, ולא מעוניין לקבל עוד דעות קדומות, להחליף את הדעות הקדומות הישנות ולא לקבוע שום עמדה לגבי הדבר הזה. אני יכול להגיד לכם לגבי שאני מאמין באמת ובתמיד שלא יוכח מפשע. ואם יוכח אחרת, אני לא תהיה לי ברירה, אני אצטרך לקבל את הדין מן הסתם, למרות שאני מאמין בחפותו. אבל יש חוק וסדר במדינת ישראל. ומה לעשות שחוק וסדר במדינת ישראל מגינות גם על הנאשם בשביל שלא יעשו לו עוול. 
אוקיי? וכרגע מדינת ישראל לא מגינה עליהם. עכשיו, היא עושה לו רצח אופי בפומבי, בלי שום בכלל, לא אכפת לאף אחד. כולם רוצים למצוא את השם, כולם מצאו את השם. ואני אומר לכם שהוא חף מפשע. אוקיי? כי אני מכיר אותו. ואני ראיתי, הייתי שם, ראיתי, ראיתי אותה ואת כל מי שמדבר עכשיו, ראיתי את כולם. אז זהו. אני רציתי להגיד את שלי ולמסור לך דבר שם. בגלל שתחזיק מעמד תהיה חזק, ואנחנו אוהבים אותך, חוקים שתצא אלינו, וחברים שלך מחכים לך ויש הרבה כאלה. תודה רבה. זהו, כל טוב. אני לא הגואל שלהם, אני לא המשיח שלהם, אני לא שום דבר. אני פשוט מאוד טוב אליהם.